Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Pro Channel Kali ini saya akan meneruskan membahas soal-soal KSM tingkat nasional yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 Nah, ini berarti meneruskan soal-soal kemarin yang sudah dibahas sampai pada soal nomor 13 Nah, kali ini kita akan mulai membahas soal nomor 14 Namun, untuk lebih memberikan motivasi kepada saya Silahkan Bapak dan Ibu atau siswa-siswi yang melihat dan menggunakan video ini Diharapkan bisa subscribe Dan kalau memang ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-temannya ya agar keberlangsungan dari channel ini bisa dipertahankan oke untuk menyingkat waktu mari kita mulai bahas ya satu persatu dimulai dengan soal nomor 14 ya nah ini soal nomor 14 sepatang sabu mandi tersebut ke dalam air Ya, di bak di mana N air indeks bias air itu 43 dengan kedalaman 80 cm pertanyaannya ini seolah-olah berada pada kedalaman berapa kita lihat ini berlaku hukum Snellius ya, tentang pembiasan di sini ada sinar datang garis normal dan sinar bias terletak pada satu bidang datar ini seperti ya seperti hukum mantulan ini, tapi ini di sini pembiasan karena ada dua medium yang berbeda kelapatannya. Nah, ini kebalikannya juga sama. Kalau sinar datang dari air yang ke udara yang kurang rapat ini juga mendekati normal. Nah, berlaku rumus sin teta 1 per sin teta 2 sama dengan v1 per v2 sama dengan n2 per n1. Nah, n2 ini kan berarti air. Ya. Kemudian n1 adalah Udah ya, nah kita lihat coba, kita coba mengerjakan di nah, sini, kita langsung menganalogikan ya N2 itu berarti air ya, N1 adalah udara, kita coba tulis di sini N2-nya diganti N A, ya, indeks bias air ya, yang per NI-nya apa N satunya berarti udara N U nah ini air udara sama dengan ya H H itu tinggi H U udara per H A nah ini bisa dibuat perkalian silang N A titik HA sama dengan NU titik atau kali HU oke kita masukkan sekarang hanya NA NA indeks bias A 4 per 3 akhirnya ini ya 4 per 3 kali HA nya tinggi A nya berapa HA nya 80 oke okay. oh HA nya yang mau dicari ya ya sorry sorry HA nya mau dicari berarti dikalikan nah dikalikan HA ini 4 per 3 HA sama dengan NU nya indeks udara 1 kali HU nya 80 oke okay. jadi HA sama dengan ini ini kali ini kan 80 1 kali 80 80 dikalikan karena ini harusnya dibagi 4 per 3, maka bisa dikalikan 3 per 4 dibalik ini. 
tiga per empat nah, ini coba tiga per empat karena perkaliannya eh, pembagian bertingkat jadi dibalik ya dikali tiga dibagi empat sama dengan berapa dua ratus empat puluh dibagi empat sama dengan enam puluh nah ini ya enam puluh oke ini hasilnya enam puluh nah ini kita silang di sini lima belas ini agar dapat membaca dengan jelas Pak Roni harus menempatkan pada jarak 40 cm berarti jaraknya ini jarak baca normalnya dari Pak Roni ya. kemudian Pak Roni menginginkan jaraknya 25 cm saja menggunakan sama tak nah maka di sini ditanya kekuatan lensa kacamata yang harus ia gunakan itu berapa nah, nah ini Rabunya berarti rabun dekat, ya. Kacamatanya berarti menggunakan kacamata apa? Kacamata positif ya, lensa cembung ya. Nah ini, nah ini berlaku rumus kekuatan lensa itu p sama dengan ya jarak baca normal dengan dikurangi jarak baca yang diinginkan. Nah. Jadi di sini 100 per jarak baca normalnya Pak Roni itu kan 40. Ya. Kemudian jarak yang diinginkan dikurangi 100 per 25. Nah ini. ini sama saja 100 bagi 40 2,5. Ya, dikurangi 1054 maka di sini hasilnya min 1,5 ya, tapi di sini kan harganya harga mutlak jadi antara min dan tidak min itu sama satuannya di sini ya. jadi jawabannya berarti 1,5 dioptri maka Pilihannya adalah di sini 1,5 diopri jawabannya C. Oke kita lanjut ke soal nomor 16. Ya. Soal nomor 16 ini berarti dihapus dulu. Nah, oke. Sebuah teropong bintang yang digunakan untuk mengamati gerhana bulan digunakan normal tanpa komutasi memberikan perbesaran sudut. 20 kali jika panjang teropong 1,5 cm maka panjang fokus lensa dan panjang fokus yang okular dan objektif berturut berapa kita lihat di sini untuk menjawabnya akan perbesaran untuk MB M atau mungkin P M sama dengan 20 kali diperbesar 20 kali nah kemudian Nah, M itu perbesaran kan sama dengan rumusnya FOB per FOK Sekarang kalau kita lihat Nah, objektifnya kan otomatis 100 Maka di sini 20 sama dengan 100 ya, per FOK nah, FOK berarti jelas FOK nya sama dengan 5 FOK sama dengan 100 dibagi 20 sama dengan 5 kalau FOK nya 5 berarti apa FOB nya 100 nah ini 
jadi jelas jawabannya pokoknya perbandingan karena dua, dua fungsi ya ini nggak usah dihitung sebenarnya bisa artinya yang perbesaran antara ini kan antara FOK dan FOB 20 dengan 80 nggak mungkin 20 dengan eh, 80 dengan 20 juga nggak mungkin ya yang mungkin adalah 100 ya, dengan 5 100 bagi 5 kan sama dengan 20 ini oke okay. kita lanjut ke soal nomor 17 nah ini untuk soal nomor 17 ini nah kita lihat es yang masanya 50 gram ini masanya 50 gram dari minimum dan celcius ke 60 sampai ke sini tetapi kalau kita lihat pertanyaannya banyaknya kalor yang diperlukan pada proses perubahan wujud A ke B dari sini ke sini nah, nah tinggal kita lihat itu kan es ya es sampai ke 0 kan masih es berarti kalornya kalor jenis es maka rumusnya dicari di ya atau gini aja G, ya sama dengan m kali c c nya c s c s c s ya, kali delta t nah, sudah jelas di sini m nya 50 gram ya Kemudian CS-nya berapa? CS-nya kalau jenis S 0,5 0,5 kali delta T ini ya 50 eh. ya ini dari 5 ke 0 berarti 5 nah. berarti berapa? 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125 5 kali 5 kali 5 ya kali 5 ya kali 5 di sini sama dengan satu dua lima karena yang dicari itu hanya dari a ke b nah, dari a ke b itu hanya a ini satu dua lima ini berarti jawabannya yang a nah ini barangkali yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf silakan kekurangan boleh, boleh dituliskan di bawah untuk perbaikan ke depan atau mungkin ada yang lebih apa istilahnya bagus dalam menerangkan ya silahkan bikin lagi tutorial agar siswa-siswi kita nah, lebih memahami materi pembahasan soal-soal KSM nasional ini demikian saja, kalau ada punya maaf, wabarakatuh, 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 wabar